Good morning, everyone. Welcome, everybody. Salam, namaste, sanskrikal, jabi ab. Good morning, good afternoon, good evening. Main hoon Mahalit. How is everyone, huh? This topic is very interesting. उस पर मैंने बात करनी है तो जल्दी जल्दी शेयर करो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना ये अपने बूब्स दिखाती है अपने बूब्स दिखाती है अपने बूब्स दिखाती है अपने बूब्स दिखाती है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं अपने बूब्स दिखाती हूँ और मुझे अपने बूब्स से इतना प्यार क्यों है ठीक है ना अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हो कौन कब से मुझे जानता है कौन नहीं जानता है और आपने अगर मेरी तस्वीरें नहीं देखी हैं पुरानी तस्वीरें दस साल पुरानी तो प्लीज गूगल जाके ना उस पर सर्च कर लेना मेरी बिकिनी की तस्वीरें आ जाएंगी सो so, um, मेरी पुरानी तस्वीरें उठा के देख लो ना तो मेरे बुब्स थे ही नहीं एक इस साइड पे जाता था तो एक इस साइड पे जाता था वो लकीर जो आप लोग देखते हो ना वो थी ही नहीं मालीज के पास तो मालीज जब पेजेंट्स करती थी ना जब मालीज पेजेंट्स के बीच में लड़कियों खड़ी होती थी जिन्होंने इतने फेक फेक बड़े बड़े लगवाए हुए होते थे पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई होती थी तो मालीज देखती थी कहती थी हाई काश मेरे भी ऐसे बीच में मिल जाते मगर होता नहीं था मगर मालीज के अंदर हिम्मत नहीं थी कि भैया जाके सर्जरी करवाऊं और वो अभी दस हजार डॉलर लगवा कर मैं अपने बूब्स बनवाऊं तो मैंने कभी वो करा नहीं और मुझे वैसे भी क्यों यू नो सर्जरी से मुझे वैसे ही डर लगता है तो क्यों मैं खुद जान बूझ के जाके अपने आप को काटू कूटू अपनी बॉडी को तो मैंने वो कभी किया नहीं मेरा प्लान ये था मैंने कहा कि चलो जब मेरा बच्चा हो जाएगा और मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर दूंगी जब लटक जाएंगे तो मैं करवा लूंगी क्योंकि इसका भी एक जो है ना रीजन है जब आप बच्चों से पहले और आपके बूब्स ऑलरेडी टाइट होते हैं यंग एज में तो आप बूब्स करवाते हो तो वो एकदम से ऐसे लगते हैं फेक लगते हैं राइट यू मुंह को गले तक आ रहे होते हैं जब भी आप जब फेक बूब्स चल रहे देखते हो तो ऐसे लगते हैं कि बस पता नहीं क्या है मगर अगर आप बच्चे पैदा कर लो और बच्चे पैदा करने के लिए जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं दूध पिलाती हैं बच्चों को तो वो नेचुरली उनके बूब्स लटक जाते हैं क्योंकि बच्चों को दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये औरतें अपने जिस्म को छोड़कर उसकी परवाह किए बगैर बच्चों को दूध पिलाती हैं क्योंकि माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए सो so, अगर आप उसके बाद जाके बूट जॉब करवाओ क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच हो गई होती है तो वो नेचुरल लगते हैं ठीक है समझ में आ गई आप लोगों को ये बात मैं अभी मर्दों को इस वजह से समझा रही हूं ना क्योंकि हमारी बॉडी औरतों की बॉडी पे आके ना सबसे ज्यादा मर्द ही बता रहे होते हैं ऐसे कर लो ना वैसे कर लो ना खुद इनको पता नहीं होता है टके का औरत की बॉडी का मगर सजेशन सारे मर्द ही दे रहे होते हैं तो मर्दों जरा समझो ठीक है तो मालीज का जब बच्चा हुआ तो मालीज ने वेट गेन किया जब मैं प्रेगनेंट थी हाय मेरे बूब्स क्या ऐसे फूल के बड़े हो गए मैंने कहा वाह फिर जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आया वाह उससे और भी यू नो बड़े हो गए मैं लकी थी कि मेरे ब्रेस्ट फीडिंग करने से इन चीजों से मेरे बूफ पे अफेक्ट नहीं हुआ और मैंने वेट गेन किया है यस yes, मैंने बहुत वेट गेन कर लिया उस वक्त से मगर वो वेट अच्छी जगह पे गेन हुआ ठीक है ना अब मेरे बूफ बढ़ गए हम्म अब वो लेफ्ट और राइट नहीं जाते अब वो बीच में मिल जाते हैं जब मैं बरा पहनती हूँ ना तो बीच में लकीर आती है नेचुरली आती है तो भैया इतने अरसे से मैं उस लकीर के इंतजार में थी अब वो लकीर मुझे फ्री में मिल गई दस हजार डॉलर ही मेरे खर्च हुए तो अब मैं उसको छुपा छुपा के फिरूंगी नहीं अब तो मैं दिखाऊंगी बड़े शौक से दिखाऊंगी भाई क्यों ना दिखाऊं इतने अरसे मैं उसे तरस गई थी और मेरे बूब्स हैं मुझे बहुत पसंद है और पसंद भी होने चाहिए और मेरे खास और भी बहुत सारे लोगों को पसंद है ना बूब्स की बात कर रही हूँ की नहीं सो इस वजह से मैं अपने बूब दिखाती हूँ और जिनको शर्म आती है मैं तो कहती हूँ ना आप मत देखो आपके देखने की चीज ही नहीं है आप मत देखा करो आपके मुंह पे लाके तो मैं नहीं डाल रही होती हूँ ना राइट दट्स माई स्वेटर बेबी नो इट्स माई सो मालिज आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं है आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया है थैंक यू गुजर जी अच्छा तो इसी वजह से मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं चाहती तो मैं फेक बूब्स भी लगवा लेती मगर मैंने सोचा दस हजार डॉलर हम्म बूब्स में लगाए जाएं या घर खरीदा जाए या घर में लगाए जाएं तो हमेशा जब मेरे पास पैसे आते थे तो मैं यही सोचती बूब्स में लगाऊं या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लू नया कंप्यूटर खरीद लू तो मैं उन जगहों पर लगाती हूँ जिनमें यू नो इवन दो आई थिंक के लोग लड़कियां जो अपने इन्वेस्ट करती हैं अपनी बॉडी में उसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हम औरतों को या मर्दों को भी हर किसी को चाहे वो जेनिफर लोपेज हो चाहे वो जेनिफर एनिस्टन हो चाहे वो ऐश्वर्या राय हो 
चाहे वो सुष्मिता सेनो हर औरत को कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में नहीं पसंद होता है हंड्रेड परसेंट कोई परफेक्ट नहीं होता है जो आप देखते हो चैनल्स पे टीवी पे मैगजीन्स में वो फेक है फोटोशॉप होता है बहुत कुछ उसमें एडिटिंग होती है और फिर वो आपके सामने आता है यहाँ तक कि किम कर्दाशियन जो है ना वो भी उसको भी सराइसिस है यानी एक बीमारी होती है वो स्किन की होती है तो वो भी उसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस होती है यू you नो know? हर किसी का इश्यू होता है कि हमारे बूब्स छोटे हैं या हमारे बूब्स बड़े हैं या मैं लंबी हूँ या मैं छोटी हूँ या ये है वो हर औरत को वो इश्यू होता है सेल्फ इस्टीम इश्यूज होते हैं दैट इज अ फैक्ट तो कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है सो so हम लोग जो कंपेयर कर रहे होते हैं इस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए मर्दों में भी होता है मर्दों को भी सेल्फ इस्टीम इशूज होते हैं यानी कि सिर्फ औरतों को होते हैं उनका भी ये होता है कि भाई हम यू you नो know, लंबे हैं नीचे हैं छोटा है बड़ा है यू नो ऑल दैट स्टफ तो मर्दों को भी ये होता है मगर आपको अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करना चाहिए अब मैं नहीं सिखा सकती किसी को कि भाई आप अपनी बॉडी में फील करो जैसे भी अब क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी आ गई है तो चंद लोग अपने आप को टू मेक दम फील बेटर वो अपनी सर्जरीज करवाते हैं नाक की सर्जरी करवा लेते हैं बूब्स की सर्जरी करवा लेते हैं बट की सर्जरी करवा लेते हैं जापान में तो लंबा भी हो जाते हैं पता नहीं क्या क्या सर्जरीज आजकल हो रही हैं मैंने आज तक सिर्फ अपने लिप्स जो हैं उनको बड़ा करवाया ऊपर वालों को क्योंकि वो छोटे थे थोड़े से और मुझे लगता है कि मेरे लिप्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इट डिड दैट और मेरे पहली दफा करवाया था ऐसे ही यू नो दर्द बड़ा होता है करवाने में मगर वो कहते हैं ना नो पेन नो गेन दूसरी बात ये मैं करना चाह रही थी कि मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हूँ चाहे मैं मोटी हूँ अभी या जो भी है मगर मैं मैं जाती मैं मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हूँ चाहे वो दूसरों को ना पसंद आए उस मेरी जुत्ती को नहीं उसकी फिक्र ओके क्योंकि वो दूसरे जो हैं मेरी लाइफ नहीं जीते ठीक है मैं अपनी लाइफ जीती हूँ मुझे पता है मेरे स्केजूल का मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या चीज़ें सही करनी है और मेरी लाइफ में क्या चीज़ें मैं गलत कर रही हूँ आई ऑलरेडी नो कि मुझे मेरी डाइटिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए ये मुझे सब पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई नो ऑलरेडी मगर डिपेंड करता है कि बंदे की लाइफ में क्या चीज कहाँ चल रही है दूसरे को जाकर मशवरे देना मैं तो देती नहीं हूँ किसी को आई डोंट से आपको साइकोथेरेपी हाँ मुझे साइकोथेरेपी भी आप लोगों के मशवरे मैंने इसी वजह से मैं कॉमेंट्स नहीं पढ़ रही थी सो द थिंग इज कि अपनी बॉडी में आप कंफर्टेबल जब तक फील नहीं करोगे आप दूसरों के कॉमेंट्स ऐसे आएंगे तो वो आपको हर्ट करेंगे आपको वो हर्ट करेंगे मेरे अलावा अगर यहाँ कोई भी लड़की होती ना जितना अब्यूज जितनी गालियाँ जितनी बदतमीजी करनी होती है उन लोगों ने करते हैं वो इतनी नेगेटिविटी लेकर वो बंदी भाग गई होती है अब तक मगर मैं मैं हूँ मैं क्यों भागूंगी वाई शुड आई क्योंकि आई डोंट केयर मैं अपने आप से खुश हूँ मैं अपनी बॉडी से खुश हूँ मैं अपने बूब से खुश हूँ और मेरे बूब से बहुत सारे और भी लोग खुश हैं ओके सो अगर आपने मेरी और अच्छी अच्छी तस्वीरें देखनी हैं और अच्छी अच्छी यू नो बोल्ड तस्वीरें देखनी हैं तो प्लीज ओनली फैंस पे जाइए मेरा जो ओनली फैंस का पेज है उधर सब्सक्राइब करो वहां तो या तो कुछ नहीं है वहां है सारा मटेरियल वहां देखो क्योंकि वहां पर अब हमारे ओवर हंड्रेड फैंस हो गए हैं और इट्स गोइंग ग्रेट ऑनेस्टली मेरा ओनली फैंस अच्छा चल रहा है वहाँ पर अच्छे लोग आते हैं वहाँ कोई गालियाँ वालियाँ देने वाले आते नहीं क्योंकि जो गालियाँ देने वाले होते हैं ना उनके पास पंद्रह डॉलर नहीं होते <laughs> उनके पास पाँच डॉलर नहीं होते तो पंद्रह डॉलर कहाँ से आएंगे है ना तो वो कहाँ से खर्च करेंगे इतना पैसा वो यहीं पर फ्री में आके सिर्फ गाली लिख के चले जाते उनकी औकात नहीं होती कि वो वहाँ पर आके लिखें कुछ ऐसी तुम्हारे हैं तो बहुत बड़े हाँ जी बहुत बड़े हैं मेरे और बहुत अच्छे भी हैं 